Boa noite a todos. A alegria nossa também de podermos ter a oportunidade de estar entre vocês. Já tive aqui há um tempo, mas já faz muito tempo. Nós hoje vamos estar então apresentando esse trabalho a respeito de entendermos um pouco mais a presença dos espíritos em nossas vidas. E o que, a, é, que acaba sendo. Deixa eu estar fazendo um pouquinho de som aqui. É, o que acaba nos é, dando assim um entendimento maior, uma compreensão maior, para sabermos até que ponto a dedicação desses amigos espirituais em nosso dia a dia realmente nos ajuda, nos auxilia, nos intui, ou até nos prejudica, se dependendo de como nós vamos estar é, entrando em relação com esses amigos espirituais. É muito bom nós vermos aqui a casa cheia de espíritos hoje, mas não precisa se preocupar que quando a gente fala de espírito, nós estamos falando de vocês, né? Porque nós todos somos espíritos, então não precisa correr para a porta com medo de espírito. Às vezes a gente brinca que nunca vi povo para ter mais medo de espírito do que espírita, né? Se falar, é que todo mundo é curioso, mas se falar, ah, vai aparecer um espírito ali, a gente é capaz de sair para o outro lado, porque não sabe exatamente como funciona tudo isso. Então vamos lá, deixa eu ver só. Esse aqui. Nós vamos, obviamente, começar tocando alguns pontos, que são pontos bastante já, que já devem ser bastante conhecidos de vocês, mas só para darmos uma introdução no assunto que nós vamos estar falando. Então, a respeito dos espíritos. Oi. Uh, como é que nós entendemos o espírito? O que, que é o espírito, né? O espírito, então. É o ser inteligente, a criação inteligente do universo, mas é imaterial. Então é muito difícil para a gente, ainda vivendo na matéria, entender como nós, o, que, o que quer dizer um ser imaterial. Então a dificuldade que nós ainda temos de compreender espírito, e muitas vezes inclusive acabamos nos referindo a espírito, não numa pessoa que é a nossa, mas em outra pessoa. Nós dissemos o meu espírito como se ele tivesse assim, é meu espírito, é lá, é, meu, é minha possessão, mas não, é, não, não sou eu, não está dentro de, de mim. E nós sabemos que espírito não é, exatamente, não é isso, nós somos acima de tudo, esse ser, essa criação inteligente do universo, mas imaterial, de uma maneira que nós dissemos, dizemos assim, quintessencial, uma maneira etérica. Né? Então vamos ver alguns conselhos. Se esse ser pensante existe em nós, ele para de pensar depois da morte? A melhor notícia de todas que eu tive quando eu realmente me tornei espírita e consegui entender o pensamento espírita é que eu não acabava. Eu posso ser muito pretensiosa, mas eu sempre achei que eu era importante para o mundo, sabe? Desde pequenininha. Como esse negócio eu vou acabar e o mundo vai viver sem mim, entendeu? Bom, a ideia não era somente viver sem mim, mas eu não existir mais. Como é que eu não ia existir mais, né? Não, e, e quando eu conheci e comecei a entender mais a doutrina espírita, sem dúvida alguma, foi o que me fascinou. Eu saber que eu era imortal, que eu continuo a pensar da, depois, da, que eu, depois da morte, que eu não deixo de existir e que vou, assim, experienciar várias outras encarnações e como ser eterno caminheiro da eternidade, né? Mas se a gente continua pensando, então o que acontece? Eu virei imortal, graças a Deus, né? Eu continuo com os mesmos sentimentos, com os mesmos gostos, com as mesmas paixões que eu tenho? Sem dúvida, não é o fato de nós deixarmos para trás o nosso corpo material que vai fazer com que Neste momento eu acabe de, esquecendo os meus relacionamentos, as minhas, as minhas tendências, as minhas paixões. Eu continuo exatamente como eu sou, exatamente sentindo os mesmos, tendo os mesmos sentimentos em relação a pessoas que continuam na matéria e as pessoas que já me precederam antes da morte. Mas se nós todos podemos entrar em qualquer lugar, então o espírito pode estar perto de nós? E a resposta é sim. Então nós sabemos que os espíritos têm a possibilidade de se aproximar de nós. 
Obviamente, isso é um pouco mais complexo. Nós vamos estar estudando, olhando, olhando um pouquinho à medida que nós passamos, vamos passar para os outros slides. Mas, em princípio, essa possibilidade existe dos espíritos chegarem até nós. E se ele pode estar ao nosso lado, ele vai poder se comunicar com a gente? Sem dúvida alguma. Aí muita gente vai pensar, Ai, mas eu não sou médium, como é que o espírito vai comunicar comigo? <risos> Kardec já fala, né, de acordo com os, os ensinamentos dos espíritos, no livro dos médiuns, que todos nós somos médiuns. Que todos nós, em maior ou menor grau, temos a possibilidade de... Uh, captarmos, de mantermos uma comunicação, um relacionamento com o plano espiritual, com os espíritos. Ela pode não ser tão ostensiva como no caso do que nós chamamos de mediunidade ostensiva, mas nós vamos poder ter outras uh, intuições, outras manifestações que significam a presença de um espírito junto de nós. Às vezes o simples pensar num ser querido que que já desencarnou, já pode dizer que esse espírito está do nosso lado. Nossa, não sei porque acabei de pensar na minha mãe. Nem estava pensando em nada. E quem sabe se a sua mãe realmente não está realmente do seu lado. Então, existe essa relação entre desencarnado e encarnado. Por quê? Porque existe uma atração. Vai haver uma atração da parte do desencarnado em relação àquele encarnado, que pode ser uma questão de amor, pode ser uma questão de ódio, pode ser uma questão de afinidade, de interesse. Então, obviamente, eles podem influenciar os nossos pensamentos. E, na realidade, a resposta que nós temos no livro dos Espíritos sobre essa pergunta de Kardec chega a ser até um pouco assustadora, quando nos diz que eles podem influenciar o nosso pensamento muito mais do que nós imaginamos. Então, obviamente, uma pergunta que vem em seguida e que nós vamos ver é, bom, como é que eu sei se o pensamento é meu ou não? Mas vamos esperar para a gente chegar lá que já vamos chegar daqui a pouco. Então, o que, que nós temos? Nós temos o mundo espiritual o mundo e o mundo físico. Como é que esses dois planos podem se interagir? Acontece que nós, nós, nós não, como não compreendemos ainda, além da nossa matéria, além da nossa visão, fica difícil nós entendermos a matéria e a visão espiritual. Mas, apesar de existir uma barreira vibratória uh, entre esses dois mundos, entre essas duas dimensões, se nós quisermos usar essa terminologia, não significa que nós não possamos estar, de alguma maneira, interagindo. E, obviamente, esses dois mundos, apesar dessa barreira, conseguem alcançar essa interação. Existe a possibilidade, então, de nós termos o um mundo material e espiritual interagindo, então, dessa forma. Como pode acontecer isso? Uma das maneiras a que acontece é justamente durante o sono. Então, não, ninguém precisa ser médium, né? Nós, simplesmente, no momento em que nós formos dormir, nós podemos, assim, estar em contato e conversar com amigos espirituais, com o nosso anjo da guarda, aprender alguma coisa. Então, por isso que é muito importante e é sempre enfatizado bastante o, o, o momento sagrado que é a nossa preparação antes do sono. Agora há pouco, inclusive, a Suzana estava falando na outra classe de inglês a respeito desse preparo de quantas horas nós passamos numa semana dormindo. É realmente, às vezes, sei lá, 25% da nossa vida, pelo menos. Então, 25% da nossa vida, o que nós fazemos com ela? Nós estamos dormindo. Mas nós sabemos que o que está dormindo, o que está repousando, é o nosso corpo físico. O nosso espírito está completamente livre para poder utilizar esses momentos preciosos para fazer alguma coisa de útil. Aprender, ajudar no que possa, ou então fazer aquilo que às vezes a gente também gosta de fazer na matéria, que é nada, né? <risos> e se for só nada, tá bom, né? Às vezes a gente vai mesmo é procurar encrenca, né? Então, para a gente procurar evitar procurar a encrenca, 
é sempre bom nós estarmos mais preparados antes de dormir, pedir a proteção dos amigos espirituais, pedir assim para que, se for possível, nós possamos ser levados em locais onde nós vamos realizar esse, um aprendizado ainda mais profundo, auxiliar naquilo que pudermos. E assim, nós podemos, então, como nos mostra nesse exemplo aqui, nesse slide, durante esse momento de desprendimento do corpo físico, como nós vemos é uma pessoa dormindo, aonde ele se desprende, e com o seu cordão de prata ainda ligado ao corpo físico, né? seu perispírito vai em busca de um encontro espiritual, de orientação, aonde muitas vezes para a gente é aquilo que nós precisamos realmente para conseguirmos desempenhar as nossas tarefas, as nossas funções, o nosso aprendizado, inclusive na matéria. Então, muitas vezes vamos dormir cansados, em desalento e acordamos renovados, porque podemos ter tido um encontro dessa forma, inclusive esclarecedor, para nos ajudar em nosso dia a dia. Né? Uma outra maneira mais comum é justamente os amigos espirituais na questão de influenciarem os nossos pensamentos. Eles podem ver, então, tudo o que nós fazemos? Os espíritos podem ver o que nós fazemos, mas existe uma diferença aqui. Eles podem ver, mas eles podem não ter interesse no que a gente faz. Aqui na Flórida a gente anda muito de carro, então talvez vocês não percebam muito isso. Mas lá em Nova York a gente anda muito a pé e que cada indivíduo é um indivíduo simplesmente falando no seu telefone ou usando para mandar uma mensagem para alguém. Você pode andar na, naquelas ruas lotadas de gente ao seu redor e não ter a menor ideia de quem passou do seu lado. E se você andar uma quadra e eu pegar você no resto, no fim do quarteirão e falar, me fala uma pessoa que passou do seu lado enquanto você estava andando essa quadra. Vai ser raro uma pessoa poder dizer, ah, passou uma mulher que era assim, estava vestida desse jeito, falava com a filha, não falava, estava com o telefone, não estava com o telefone. Porque a gente está preocupado com o, nosso, com o nosso próprio dia a dia, minding our own business. Então... Não significa porque eu estou num lugar assim cheio de pessoas que eu vou estar preocupado ou, ou prestando atenção no que o outro está fazendo. Com os espíritos vão ser a mesma, vai ser a mesma coisa. Não é porque de repente eles podem estar num ambiente físico aonde nós nos encontramos que eles vão se preocupar com o que nós estamos fazendo, com o que nós estamos pensando. E, nesse caso, inclusive, como diz aqui, no conhecimento dos nossos pensamentos. Eles podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos, porque nós não podemos ocultar os nossos pensamentos. Nossos pensamentos têm cor, forma, cheiro. Se eles olharem para a gente e prestarem atenção na gente, eles sabem o que a gente está pensando, eles podem saber o que a gente está pensando. Mas nem todos os espíritos, primeiro, vão ter essa capacidade, essa habilidade e muito menos ainda o interesse em saber o que a gente está fazendo. Que bom, né? Porque a gente realmente tem a nossa privacidade e realmente esses espíritos não, não necessariamente vão estar nos seguindo. Mas a possibilidade existe e é dessa maneira que tanto positivamente quanto negativamente nós podemos ter e sentir a presença desses espíritos e a influência desses espíritos em, em, em relação à nossa vida, em relação aos nossos pensamentos. Nesse exemplo que nós temos aqui, por exemplo, muitas vezes, quando nos encontramos em momentos de aflição, de agonia, de dificuldade, nós não podemos imaginar que no momento em que nós estivermos assim, que nós não necessariamente vamos estar recebendo auxílio. Principalmente se nós buscarmos esse auxílio quando sabedores das, das possibilidades da existência dos espíritos, daqueles amigos espirituais que realmente estão assim incumbidos de nos ajudar, 
nós vamos então usar esses recursos e pedir assistência a eles para nos proteger quando nós sabemos que nós vamos para um ambiente mais difícil, para nos proteger quando nós temos que passar por uma cirurgia, vamos dizer assim, quando estamos tendo algum problema em relação ao nosso trabalho, em relação à nossa família. Então, esses amigos espirituais, ainda que invisíveis aos nossos olhos físicos, vão estar realmente presentes e nos auxiliando, como nós vemos ali, aí nessa, nesse, nessa foto. Com os nossos pensamentos, existe uma maneira de nós sabermos aqueles que nos são sugeridos, muitas vezes o que acontece em relação aos nossos pensamentos é aquele, aquela típica figura que nós temos do anjinho falando de um lado e do diabinho falando de um outro, né? Então nos diz que aqui que muitas vezes existe essa mistura ou essa contradição de pensamentos que necessariamente, se a gente está pensando em seguir um pensamento negativo, não significa que tem um, 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 um diabinho aqui falando para a gente seguir esse tipo de pensamento. Pode ser que seja o nosso próprio pensamento. E a contradição que existe é a de nós recebermos a influência, a assistência do plano espiritual maior para que nós não deixemos que nos levar por essa linha de pensamento que, obviamente, vai nos gerar uma cons consequência negativa. Nós sabemos que a lei é de causa e efeito. Tudo, sem exceção, daquilo que fizermos, positivo ou negativo, tem uma reação. Eu jogo uma bola, a bola vai correr. Eu pego o interruptor, acendo a luz, a luz acende, apago a luz, a luz apaga. Eu faço uma ação, eu tenho um pensamento, eu jogo algo material para o mundo, aquele algo material como um bumerangue volta para mim. Então, por isso que os amigos espirituais, eles acabam realmente tentando, dentro do possível, nos auxiliar para que nós possamos realmente sermos mais... Uh, conscientes em relação aos nossos pensamentos e às nossas ações. E nos dizem, então, que muitas vezes, então, como é que eu vou diferenciar se o pensamento é meu ou de espírito? O primeiro pensamento que nos chega à mente vai ser o nosso. Aí a gente começa depois a, ter essa, a, entr a entrar num processo mental onde, havendo a influência ou não de algum espírito, positiva ou negativa, nós possamos pensar em seguir uma linha diferente. Então é muito importante, principalmente nos momentos de grandes decisões que tivermos que tomar, mais uma vez nós recorrermos ao recurso da prece para que possamos, então, ter assim, é, é, a lucidez para podermos definir aquilo que seria mais conveniente ou menos conveniente para nós em relação a esses pensamentos. Então, esse pensamento, como nos disse, como é que eu vou saber se o pensamento é bom ou ruim? É só nós analisarmos o pensamento. Então, como já nos dizia Jesus, é pelo fruto que se conhece a árvore. E mais importante que tudo, então, mais do que assim eventualmente estarmos curiosos para saber a que tipo de espírito, ou quem será esse espírito que está falando comigo, seja pelo bem ou pelo mal, tem gente que se pudesse, mesmo tendo um, sendo assim, se tratando de um obsessor, ia querer saber toda a ficha do obsessor, né? Queria saber quem ele é, com quem que ele foi casado, qual foi exatamente a, a última encarnação. Não interessa para a gente saber quem foi um espírito negativo que eventualmente, por uma questão de causa e efeito nesse momento, está no, nos perseguindo, como também um espírito positivo. O que importa, o que deveria importar para nós é simplesmente o resultado. Qual é o, o que, que eles estão fazendo? É algo positivo ou é algo negativo? Eu, te, eu sinto uma influência, uma presença espiritual que me causa bem, que me traz pensamentos é, edificantes para minha vida ou eu sinto uma presença que de alguma forma até fisicamente me faz mal e me traz pensamentos negativos, contraditórios, aonde até no momento de lucidez 
eu, eu possa realmente raciocinar e ver que aquilo não está no meu interesse. O problema disso tudo é que nós ainda estamos num estágio de evolução pessoal ainda meio engatinhando. Nós ainda estamos uh, procurando deixar aquilo que fomos no passado <coughs> e caminharmos em direção à luz. Hoje eu vejo a luz, eu já tenho consciência de que é o caminho que eu quero seguir, eu já sei que é ali que eu quero chegar, é o que me atrai, é o que é belo, é o que é bom, é o que é positivo, é o que representa meu caminho de redenção, é o que representa minha paz de espírito, minha felicidade. Mas ainda é muito difícil para nós, no estágio evolutivo que nos encontramos, fazer essa transição, fazer essa caminhada, porque nós somos toda aquela sombra de antigamente, de outras existências. E é muito mais cômodo eu ser aquilo com que eu já estou habituada a ser, do que é simplesmente ter que fazer um trabalho contra a minha própria natureza para seguir adiante. Então, eu não sei qual vai ser a interpretação de vocês, mas a minha é que a gente está no pior momento, assim, no, não no pior, mas assim, no momento mais difícil, aquele momento que você sabe que está na hora de crescer, né? de assumir a, o seu destino, né? seguir para a sua luz. Mas era tão fácil a gente só ficar brincando, só levar a vida sem a responsabilidade. E ali tem responsabilidade, mas é uma responsabilidade que nos traz também paz de espírito, de consciência, nos traz harmonia, nos traz assim a felicidade que nós tanto almejamos. Então é esse momento onde nós estamos passando por toda essa, essa, essa transição interior, no momento de transformação interior que nós estamos passando, que nós vamos estar seguramente atraindo entidades, espíritos ao nosso lado que podem nos ajudar ou nos prejudicar nessa nossa caminhada. Né? Por exemplo, no momento em que nós assim nos damos a pensamentos e ações negativas, nós vamos atrair entidades que se encontram, infelizmente, em fases, em, em áreas assim, purgatoriais bastante difíceis e que ainda sentem a necessidade de se alimentarem através de nós com os seus vícios, com as suas paixões. Tem gente que não gosta muito desse desenho. Aí eu falo, puxa vida, é só um desenho. Hã? Assustador, mas é só um desenho, <risos> não é? é? Mas a verdade é que, infelizmente, quando nós estamos cegos pela paixão, nós acabamos realmente uh, causando assim, um transtorno tal em nossa natureza que nós, nos, em vez de nos mostrarmos e, e sermos luz, nós acabamos sendo sombra. Então é importante nós compreendermos isso, que não só a nossa transformação trabalha a favor de nós mesmos na nossa natureza, mas também influenciando todo o ambiente que está ao nosso redor. Nós não entendemos, às vezes, por que, que esses espíritos têm assim, aquele desejo de nos levar ao mal. E nós vemos que esse ditado, né, Misery Loves Company, na realidade ele explica bastante qual é a, assim, o objetivo, o que, que esses espíritos alcançam quando eles chegam até nós. Não lhes diminui o sofrimento, né? uh, eles vão continuar sofrendo da mesma forma, mas é uma, uma, uma dinâmica muito parecida com aquela que nós podemos ter aqui na matéria, aonde nós justificamos os nossos erros nos erros dos outros. É muito fácil assim, quando alguém chega para a gente e fala ah, mas você come demais. Aí, poxa, mas todo mundo come demais. Não sou só eu que como demais. Não é? Aí fica tudo bem. É? Ah, mas você fala demais mal dos outros. Ah, mas você não viu? Agora mesmo o outro estava lá falando mal do, do outro. Então, ainda é difícil para nós convivermos com o bom, convivermos com a perfeição. 
porque, de novo, não, é, não está ainda dentro da nossa natureza, é algo que nós estamos trabalhando para alcançar. Então, quando nós temos essas justificativas, aí é, eu me eximo da, da necessidade de transformação. E para os espíritos é a mesma coisa. Por que, que eu preciso me transformar, enfrentar assim essa transformação, se a humanidade, ou a sua humanidade em sua maioria, continua seguindo por esses caminhos? À medida que a humanidade se transforma, eles já não terão mais esse respaldo no ah, os outros fazem. E basicamente, por isso é que acaba existindo essa dinâmica e essa influência dos espíritos, para que eles também não tenham que passar por essa transformação. Obviamente, quando nós olhamos tudo isso, uma das perguntas que pode nos chegar à mente é mas por que, que Deus permite que esses espíritos nos levem ao mal? E tadinho de Deus, né? Nós vamos nós de novo apontar o dedo para Deus, porque tudo que acontece de ruim na nossa vida, a gente aponta o dedo para Deus. Falar, não é possível, Deus, eu estava fazendo tudo tão direitinho, seguindo os ensinamentos, orando, fazendo evangelho no lar, vindo para o centro e acontece isso. E o interessante é que até hoje, eu não sei se vocês já viram isso, eu nunca vi. A gente sempre vê as pessoas falarem, mas por que Deus, eu quando alguma coisa de ruim acontece com elas. Nunca vi ninguém falar, por que Deus, eu, quando alguma coisa de boa acontece com elas. Como se parece que aconteceu por acaso, como se também assim, né? A gente não quer nem falar, porque se se avisar a Deus que chegou uma coisa boa, deve ter vindo por engano, é capaz de levar embora. Na realidade, nós entendemos os nossos processos de reencarnação e entendemos a necessidade que temos de passar por experiências desafiadoras que vão nos levar a um crescimento espiritual, a um amadurecimento espiritual. E muitas vezes elas nos chegam através de, inclusive, de, de sofrimentos, mas também da presença desses amigos, que nós vamos chamar de amigos, que nos mantém na linha. Então, o que, que acontece? Uma vez que nós reencarnamos com a necessidade de superação, de crescimento, de experiência, essa é apenas uma experiência, mas uma experiência que se nós Uh, conscientemente compreendermos e aceitarmos esse processo, não só nós ajudamos a nós mesmos, mas nós também estamos diretamente ajudando a um outro. Então, no momento em que eu trabalho a, a minha, a, a minha, na minha evolução, faço tra trabalho pela minha transformação moral, espíritos que podem estar me acompanhando, sem o perceberem, acabam também entrando comigo nesse mesmo processo. A gente traz eles para o centro espírita toda hora. Então, aqui, é por isso que a gente né, está cheio dos espíritos e está cheio dos espíritos, né, os encarnados e desencarnados. Se eles querem nos acompanhar, tudo bem, mas eles vão nos acompanhar para o centro espírita também. E eles vão acabando aprendendo com essa situação. Então, quando passamos por essas provas, nós podemos aprender, podemos ensinar e podemos mostrar já a nossa determinação no bem, que é um dos objetivos da nossa encarnação. Nós temos o conhecimento, muitas vezes, o conhecimento teórico daquilo que nós temos que fazer, mas quando chega no momento da prática, Deus que me livre, né? Deixa a prática para o outro, eu quero aprender com o erro do outro, com o sofrimento do outro, né? E não é bem desse jeito, infelizmente, nós temos que passar por essas situações. Então, os espíritos maus, eles só vão chegar até nós, quando nós estivermos irradiando algo numa uma natureza, que, que, numa vibração em que, lhe é, que, que lhes vai ser interessante. Então, se um espírito, vamos dizer que tem um espírito que gosta de jogar, e eu não sei nada de jogar, esse espírito vai chegar perto de mim e vai falar, ah, com essa não vai dar certo, deixa eu ir atrás de outro, ele não vai perder o tempo dele, tentando me fazer adquirir um gosto por alguma coisa, quando já tem um monte de gente aí pronta para fazer isso. 
Então, a gente acaba atraindo esses espíritos. Agora, é sempre bom a gente lembrar que, de uma certa forma, com os nossos pensamentos, com os nossos comportamentos, fica muito fácil nós atrairmos a presença de espíritos. Não tão fácil é nós nos livrarmos deles. Então, temos que... é a mesma coisa, às vezes, em relação a um processo físico. Pode ser muito fácil nós trazermos um distúrbio para o nosso corpo físico. Não necessariamente tão fácil nos livrarmos desse distúrbio. Então, é, é, um, é o, tipo, o mesmo tipo de processo, né? Vamos ver, então, por exemplo, nesse caso, se uma das perguntas que, no sentido dos espíritos negativos, de uma forma, ou que nos querem causar algum mal, quando eles fazem isso, eles têm alguma coisa pessoal contra nós ou simplesmente eles chegam até nós porque olhei para ela e que achei que é, é com ela que eu vou, né? <risos> Na realidade, as duas coisas podem acontecer. O mais comum é realmente existir um caso pessoal. Esse é um exemplo muito interessante que nós temos aqui nessa, nessa imagem, que faz parte do livro Nos Domínios da Mediunidade, onde existe um triângulo amoroso e a esposa sofre os ataques da amante que é encarnada, como vocês veem. Então, outra coisa que a gente erra, às vezes, quando a gente está pensando, nós falamos, ah, o espírito, aquele espírito que quer mal, vai fazer isso, vai fazer aquilo, esquecemos que quando a gente fala em espírito, não precisa estar tá desencarnado. Para a gente fazer o bem para alguém ou o mal para alguém, não precisa estar tá desencarnado. Se eu quero fazer o bem através de uma oração, as pessoas vêm, puxa, me ajuda, faz um pensamento, uma oração, vou ter uma entrevista difícil agora, preciso arranjar um emprego. A gente faz algo como isso, mas num sentido positivo. Ou quando a inveja nos ataca, quando a vontade de ver o outro prejudicado, a gente faz isso num sentido negativo. E aqui nós vemos, então, a esposa sofrendo o ataque da presença espírito perispírito da amante e sofrendo inclusive no físico como vocês veem no desenho a, a o ataque que ele chega em pensamento em espírito de outra de outra pessoa agora como é que nós vamos fazer para evitar isso daqui a pouquinho nós já vamos ver né outra situação é Muitas vezes, às vezes as pessoas se perguntam, mas quando os espíritos desencarnam, eles continuam a querer fazer mal aquelas pessoas que eles costumavam fazer mal na matéria? Vai depender do nível do espírito, do nível de entendimento. É lógico que quando nós retornamos ao plano espiritual, muitas vezes tendo uma visão, uma perspectiva completamente diferente, eu vou olhar que aqueles, aquelas minhas, mi, meus interesses, as minhas paixões, agora é, representam uma coisa pueril. Não, não, não tem mais lugar num, num mundo, numa outra, numa outra situação de vida, que é a situação de vida espiritual. Mas algumas pessoas, alguns espíritos, não vão pensar dessa forma. E é aí que eles continuam conectados àqueles que eles têm o desejo de prejudicar. Obviamente, antes de tudo, nós temos que pensar que existe a bondade divina, a misericórdia e a justiça divina. Mas é justamente por causa dessa misericórdia, por causa dessa bondade, por causa dessa justiça, que alguns processos desses, processos como esse, acontecem para nós termos a persistência no bem, a possibilidade de transformação interior e de ajudar na transformação de um irmão que nós prejudicamos. Porque, na realidade, nós podemos até nos sentir vítimas, porque estamos sofrendo esse ataque agora, mas não estamos sofrendo um ataque a troco de nada. Já aconteceu algo que fez esse espírito, na realidade, ter alguma coisa Uh, negativa ou um sentimento de vingança, de desejo de ódio 
contra mim. Então, nós temos que estar trabalhando e tendo a ter essa compreensão desse trabalho e do, do entendimento que de, existe a proteção divina e que nós possamos, podemos assim, então, partir para uh, situações bastante diferentes. Para nos neutralizarmos a presença desse, dos maus espíritos, dos espíritos negativos, só existe uma fórmula, a transformação interior. Nós fazemos isso dentro de, desses processos também através da oração, entendendo que toda vez que nós elevarmos assim os nossos pensamentos, que nós procurarmos realizar intimamente esse trabalho de reforma íntima, nós vamos estar afast nos afastando de determinadas vibrações que vão ser prejudiciais a esse nosso avanço. Muitas vezes o que, a, o, que, o que nós não entendemos até hoje é que não existe uma forma de outras pessoas fazerem isso por mim. Às vezes nós temos assim... Ah, vamos fazer, deixa eu tentar procurar uma palavra, mas vamos dizer, a ilusão de achar que simplesmente porque... Ah, eu posso ser amiga do Divaldo Franco, então já que eu sou amiga dele, nada de ruim vai acontecer comigo, porque ele é bom. Ou, ah, eu venho para o centro espírita uma, duas vezes na semana, então eu estou protegida, nada vai acontecer comigo. O centro espírita vai ter que cuidar de mim e me proteger em tudo. E Jesus claramente nos ensinou a fórmula para que nós possamos ter soluções positivas em nossa vida, quando nos disse, ajuda-te e o céu te ajudará. Não existe outra maneira. Se nós não formos assim ativos em nossa transformação, em nossa procura para o bem, não tem forma da gente realizar essa transformação, não tem forma de nós nos protegermos de pensamentos negativos, de espíritos negativos. Às vezes eu tenho, tenho um exemplo que eu vou contar aqui, que eu costumava usar para falar, ensinar meu filho a respeito do, desse processo, de como é que é que a gente tem que fazer, tomar a nossa vida em nossas próprias mãos. Então eu ensinava assim para ele a respeito do banheiro. Dizia, olha, aqui está o chuveiro. O banheiro tem o chuveiro, o chuveiro serve para isso, você toma banho, você limpa, você se sente bem, né? E explico todas as funções daquilo. Mas aí eu viro para ele e falo, mas eu nunca vou poder fazer isso por você. É a função que nós temos também no centro espírita. O centro espírita nos dá através da dedicação dos seus trabalhadores, através da codificação espírita das obras complementares, a fórmula, o entendimento do que nós devemos fazer em relação às nossas vidas para nos, nos sentirmos limpos, purificados, renovados. Mas ele não pode fazer isso por nós. Só nós podemos tomar essa ação e fazer isso por nós mesmos. E é lógico que é nesse momento em que nós nos sentimos, às vezes, frustrados. Porque nós queremos que os outros façam por nós. Nós queremos que os espíritos façam por nós. Olha, agora é com vocês, a gente fala, né? Eu falo isso também, viu? Assim, não é que a, gente, a gente fala, sabe que não é bem assim, mas de vez em quando é bom a gente falar assim, olha, tá na, tá na sua mão, né? A gente não sabe, sabe que não tá exatamente na mão deles, tá na minha, de como eu vou conseguir, até para eles poderem me ajudar, né? Porque a gente ajuda, te o céu te ajudará. Mas a gente tem que fazer a nossa, a nossa parte, o nosso, o, nosso, o nosso pedacinho que é importante. Às vezes é interessante que pessoas até cheguem e falam assim, ai, por favor, ora por mim, porque eu sei que a sua prece é poderosa. E dá vontade de eu falar o seguinte, é lógico que a minha prece é poderosa, porque eu oro e você não ora, né? É a única diferença que tem na prece, né? A minha só vai ser melhor do que a sua, porque eu vou fazer e você não vai. E essas coisas que ajuda-te, o céu te ajudará. 
Entre todos esses aspectos, então, nós falamos bastante das influências negativas, mas existem as influências positivas. Nós sabemos que existem espíritos que se ligam a nós particularmente. É tão interessante, eu aposto que vocês nunca pensaram, não, não vou falar nisso porque é aposto, né? Olha que, que coisa feia falar uma palavra dessa, meu Deus, aqui não é uma palestra espírita. Bate na boca, tá vendo? Eu já fui católica muitas vezes, bate na boca, aquela coisa toda. Meu marido fala que quando eu entro, chego perto de uma igreja, eu viro aquela católica mesmo, bato no peito, aquele negócio todo. Tadinha, aqui agora o microfone. Mas assim, uh, nós... Quando pensamos nos espíritos, nos espíritos protetores, não temos assim a ideia de pensar que nós temos uma babysitter 24-7. Eles ficam com a gente o dia inteirinho, durante toda a nossa existência, pré-existência, pós-existência e às vezes muitas encarnações, até que às vezes eles falam, agora eu estou cansado, deixa eu passar para outro, né? Está na hora de eu, depois disso tudo, e me renovar um pouco, né? Mas nós temos, assim, através da presença do nosso anjo da guarda, então esse espírito que está lá simplesmente para nos ajudar, para tomar conta da gente, para ser babysitter mesmo. E o que, que nós fazemos com eles? Nada. Esquecemos deles, não usamos ele de uma forma positiva, pedindo para que eles estejam conosco, para que realmente nos auxiliem nesses momentos que precisamos de esclarecimento, precisamos de uma orientação, não sabemos exatamente como agir. Mas, além de tudo, esse amigo espiritual, então, ele tem essa posição de, como se diz aqui, né? a de um pai em relação ao filho mas com uma lucidez muito maior do que qualquer de um de nós aqui, pais terrenos na, na, na humanidade, possamos ter, porque eles têm uma outra visão, eles têm um outro entendimento e, sem dúvida alguma, estão em uma categoria espiritual mais elevada do que a nossa. Mas nos ajuda, a nos, inclusive, a nos levantar o ânimo quando nós necessitamos, estamos em momentos assim, mais difíceis em nossas vidas. Né? Então, quando estamos perante a, a dor, a uma, a uma a dor Uh, pensando até, eventualmente, como nos mostra essa imagem, se não seria melhor até terminarmos com a nossa existência, temos que nos lembrar que esse espírito que se encarrega de nós está ao nosso lado, está nos dando suporte, nos dando apoio e nada como um dia após o outro. Né? Nós aqui, eu tenho certeza, todos vocês, como comigo mesmo, já passamos por muitas em nossas vidas. Né? E estamos aqui, graças a Deus, bem, encontramos um caminho de, de, de nos esclarecer, de encontrar consolo, de encontrar entendimento, de encontrar motivação para continuarmos essa nossa jornada em direção à luz, em direção à felicidade. Né? Só existe uma maneira de nós perdermos essa babysitter, <risos> que é nós nos afastarmos desses espíritos. Mesmo assim, quando nós constantemente recusamos o auxílio, a influência benéfica que esses espíritos vão querer nos, tra nos trazer, eles se afastam porque sabem que, infelizmente, somente através da dor que nós elegemos para nós mesmos, nós vamos acabar compreendendo a necessidade de se trilhar por um outro caminho, mas estarão sempre apostos, porque no momento em que pensarmos neles, eles voltam e vão estar novamente ao nosso lado para nos ajudar. Quando nós vamos deixar de ter essa babá? Quando a gente puder ser uma para alguém. Até lá! a gente ainda vai precisar da ajuda deles, da ajuda desses amigos espirituais. Então, quando chegarmos num ponto maior, mais elevado, de maturidade espiritual, aí nós é que vamos chegar ao nosso momento em que nós vamos agir assim em relação aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes. Né? Para que nós possamos sofrer, não, vou mudar a palavra, não sofrer, sentir a presença dos amigos espirituais nos auxiliando, nós não precisamos ser espírita, né? porque se for assim ainda nós somos minoria no planeta. 
Você vai dizer, ah, só porque eu sou espírito, eu tenho espírito me ajudando, mas o outro que não é, não tem? E Deus? Né? Deus está para todos nós, somos todos filhos de Deus. Então, todos nós passamos por esses processos, quer acreditemos, quer não acreditemos, quer tenhamos conhecimento desses, desses fatos através de doutrina, da doutrina espírita ou outras doutrinas espiritualistas ou não. Os espíritos estarão nos auxiliando e toda vez que nós estivermos com a intenção de auxílio, de trabalho, como nessa foto, por exemplo, nós vemos aqui, então, um médico que está procurando ajudar o seu paciente e ao lado dele está sentado um espírito que vai ajudar nesse processo. Então, esse médico não sabe de nada, não sabe que o espírito está lá, mas o espírito está lá, por quê? Porque existe a intenção do médico em auxiliar. Então, toda vez que tivermos nós a intenção de fazer fazermos atitudes positivas, ações positivas, nós podemos ter certeza que vamos estar sendo também auxiliados, protegidos e inspirados pela ação desses espíritos hum, protetores. Muitas vezes, além do nosso anjo guardião, vou chamar de novo da nossa babysitter, nós temos também outros espíritos que nos protegem, que podem ser os espíritos familiares que nos precederam na viagem de retorno ao mundo espiritual. Não só dessa encarnação, como das outras encarnações que tivemos. Vamos ter, assim, espíritos amigos, espíritos afins. Nós, por exemplo, que temos o um interesse no, no entendimento, no conhecimento, e se Deus quiser, na vontade de praticar a doutrina espírita, com certeza atraímos para perto de nós espíritos que são responsáveis pela difusão da ideia espiritual, do conhecimento espírita que nos, que, em, em toda a humanidade aqui na Terra. Então eles vão também nos é, pegar sob sua tutela para nos ajudar, para nos auxiliar nesse processo também. E muitas vezes, nesse sentido, quando estamos falando a respeito de uma causa, como é a causa tão grande em relação ao entendimento, ao crescimento espiritual, nós sabemos que são espíritos, assim, de altíssimo nível evolutivo e que seria muito difícil para nós, em outros processos que não esse, termos contato com esses espíritos. Então, podemos nos sentir realmente bastante é, protegidos e felizes em saber que contamos com as presenças desses espíritos também. Da mesma forma, indivíduos, cidades, nações têm os seus espíritos protetores que, aos que estão encarregados pela energia espiritual de cada um daqueles aglomerados para, num trabalho conjunto com Jesus, trazer esse, o nosso orbe, o nosso mundo, para um estágio de vida bastante mais é, evoluído. Os espíritos, por mais que nos amem, que tentem nos proteger, não necessariamente podem afastar de nós situações que nós precisamos vivenciar em nossas vidas, o que não significa que eles não estejam ao nosso lado. Essa foto é uma foto que foi mostrada há coisa de uns 10 anos em um jornal lá em Nova York, pela, eu não me lembro qual era o jornal, mas passou pela, eu vi pela online, que dizia que na hora que eles foram tirar a foto para fazer a perícia desse acidente, o resultado foi esse que vocês estão vendo, onde nitidamente se vê esse vulto ao lado do carro. E o que chamou a atenção também, primeiro que nós vemos claramente que não é um, um borrão simplesmente, né? É que, é, e que fez essa imagem ser veiculada, é que parece que nesse acidente existiam quatro pessoas no carro e nenhuma sofreu nenhum, uh, nenhum arranhão. Obviamente levaram um susto tremendo, né? <risos> que já era o que eles precisavam ter passado, vamos dizer assim. Mas não sofreram nada, então foi veiculada dessa forma. Se a imagem é verídica ou não, o importante é nós, através dessa imagem, e nessa representação também aqui, entendermos que 
em, em todos os momentos da vida, como nós estamos falando, nós temos os nossos protetores. E até aonde for possível esses irmãos nos auxiliarem para reduzir, eventualmente, os nossos sofrimentos, eles vão estar trabalhando para isso. Mas, muitas vezes, eles não podem retirar tudo. O que é interessante é que, eu às vezes costumo, eu sempre gostei de matemática, então às vezes eu gosto de pensar as coisas meio número, que fica mais fácil de pensar. A gente vem para o centro espírita, aprende através das palestras, desses momentos que dividimos nos livros, etc. E aí a gente acha, nossa, agora eu já estou boa, né? Então, agora eu mereço toda essa proteção e mais ainda, né? Tudo aquilo que nós falamos aqui. E aí vem e acontece um problema na nossa vida. Aí falamos, puxa, mas como é que é isso? Cadê os amigos espirituais? O que nós não vemos é o seguinte, que justamente porque nós estamos fazendo todo esse trabalho, né, toda essa ajuda, tio céu te ajudará, toda esse, essa, essa, nessa intenção de nos transformarmos, né, nesse, como nos diz Kardec, né, o espírito é aquele que trabalha pela sua transformação moral que nós procuramos fazer, é que nós tínhamos que sofrer um problema que viria para a gente, assim, 100%. Mas como a gente está realmente mostrando todo esse, esse progresso, toda essa intenção de melhora, em vez de vir 100%, vem 20%. Mas a gente não sabe que eles tiraram 80%. E aí eu reclamo dos 20%. E vocês podem ter certeza que se nós estamos realmente fazendo esse trabalho de, de tentar sermos melhores hoje do que fomos ontem, trabalharmos por essa transformação moral, é exatamente o que acontece. Eles tiram a, a maior parte daquele, daquela, daquela necessidade de reajuste, porque o crescimento, o caminho para nós chegarmos ao Pai é amor, não é dor. A dor eu elejo através da minha incúria, através da minha resistência de seguir em relação à minha natureza. Mas o caminho do crescimento se faz através do amor. E quando através do amor a si mesmo, no momento em que eu começo a me conscientizar de que eu não quero mais ser aquele ser sombrio de antigamente, mas eu quero ir para aquela luz, quando eu começo a me conscientizar de que eu sou luz, de que eu sou filha de Deus e que tem esse caminho à minha frente, e começo a olhar para os meus irmãos e ver que todos são como eu, seres humanos que têm os mesmos anseios, os mesmos desejos de crescimento, de amor, de felicidade, de compreensão, de tolerância. Então, começo a amar a humanidade, começo a fazer um trabalho pela humanidade, aí eu não preciso mais passar por uma prova, um, uma expiação eventualmente difícil, porque aquela expiação me servia para aprender aquele caminho. Mas eu já estou mostrando que eu já estou aprendendo aquele caminho. E aí eles tiram 80%, deixa 20%. Mas aí, numa, num momento de queda, eu reclamo, porque aí eu acho que a, a, a ajuda espiritual me falta. É um processo que nós temos que começar a prestar mais atenção. E para encerrarmos, então, o nosso, o nosso trabalho, nós nos lembramos, mais uma vez, enfatizarmos o aspecto da oração. Nos lembrando que orar é conversar com Deus. Né? Dizem que rezar é falar de memória, orar é a gente conversa com Deus. Para conversar com Deus, eu não preciso de nenhuma fórmula. Não preciso de nenhum lugar especial, não preciso da luz mais forte, da luz mais fraca. Eu preciso de me recolher e conversar de coração e mente com o Pai Criador. E quando fizermos isso, nos lembrarmos sempre de agradecer por todas as bênçãos que recebemos. Nós sabemos que a existência na matéria ainda não é um, um caminho assim tão tranquilo, Ainda estamos em processo, esse processo de aprendizado. Mas, quando olhamos e analisamos o que somos hoje, tudo que adquirimos em termos de conhecimento, crescimento interior, de possibilidades, nós temos que realmente agradecer a Deus. 
Existe é, num livro até de Alírio um exemplo que ele nos dá sobre Francisco de Assis ensinando a perfeita felicidade. E ele conversa com, com Leão, seu amigo, e pergunta para ele, o que você acha que é a perfeita felicidade? E ele responde, ah, quando o mundo inteiro compreender a Jesus. E ele diz, não, isso não é a perfeita felicidade. E segue assim conversando e ele sempre dando esses exemplos. Ah, então quando a gente conseguir que todo mundo compreenda o que é o caminho de, de Francisco. Não, isso não é a perfeita felicidade. E finalmente, após algumas tentativas, ele fala, a perfeita felicidade é, por exemplo, nesse momento nós estamos completamente famintos e com, frios, com frio caminhando. Na, em relação a, numa, contra toda essa intempérie, procurando chegar àquela casa e pedir um prato de comida. A feliz, perfeita felicidade é quando nós batermos naquela porta e ao invés de nos alimentar, o seu morador nos coloca nos enxotar para fora e nós com fome e com frio ajoelharmos e agradecer a Deus ainda assim por tudo que temos. Essa é a verdadeira felicidade, porque vamos entender da necessidade que temos de passar por todas as dificuldades, por todas as provações, por todos os desafios que na realidade nos somente fazem com que nós cresçamos em espírito. E essa, esse é o nosso principal objetivo na matéria. Entendermos, então, que mesmo em todos esses momentos de dificuldade, nós não nos encontramos sozinhos. Que nós temos os nossos amigos espirituais e que eles estão aqui para nos auxiliar. Vamos rogar que eles continuem estando presentes em nossas existências para que nós possamos, então, através dos benefícios que temos recebido, através das possibilidades dos órgãos, dos sentidos que temos, seguir adiante e continuarmos essa jornada com a graça de Deus, vitoriosos em direção à luz. Agradeço a vocês, desculpem me, desculpe -me por ter avançado um pouco na hora, mas às vezes a gente fica tão apaixonado pelo tema que fica difícil, principalmente quando a gente fala de Jesus e quando a gente fala a respeito da bondade do Pai. Que todos vocês possam seguir hoje acompanhados por essa bondade, por essa misericórdia, sempre com esse sentimento de que não estamos sozinhos, estamos sempre com o amor do Pai dentro de nós. Graças a Deus.